Amigos, bienvenidos a leer. Es un placer. Y no es una frase. Bueno, sí es una frase, lógicamente. Es una transmisión de una idea. Pero no es una idea necia, no. Es un consejo con todo cariño porque creo que es importantísimo para ustedes, para mí, para todos leer es cultivar el alma, cultivar el sentimiento, cultivar la acción, cultivar el análisis. Y es importante saber lo que se piensa para poder exponerlo y para poder rebatir civilizadamente las ideas. No decir, este, este no piensa como yo. Eh, no, no, no importa que piense usted, usted igual, porque la variedad de pensamiento hace la civilización. Los países civilizados somos aquellos que nos respetamos. Leer es un placer, es un proyecto de civilización. Vamos a ver lo que hemos hecho hoy. Empecemos por esto. Pero pues esta semana vamos a recomendar como libro infantil el gran libro de las emociones. Las emociones, qué gran mundo. Reconocer y saber expresar emociones y sentimientos es fundamental en el desarrollo de los más pequeños. En ocasiones, los adultos entendemos qué sienten, pero no sabemos cómo explicárselo, para que sean capaces de comprenderlo y mejorar. Y este es el libro recomendado de esta semana. Una hoja de papel en blanco, es eso, una hoja de papel en blanco o puede ser portadora de un mensaje que revolucione el mundo, que sea un éxito científico que salve a millones de personas, o que hagan a ganar millones de pesetas a los, de, a los, a los depravados hombres de las bolsas mundiales. Este es un papel mucho más sencillo, tiene el nombre de una señora que en este momento tengo el placer de tener a mi lado y que lo tengo que leer porque la he conocido hace un ratito. Se llama Eva, el nombre es importante para los cristianos, y Vidal Ferro, los apellidos. Me ha dicho alguien que es lo que se llama un coquito, una mente trabajadora, una mente que desde muy joven, y eso fue ayer, porque, porque es joven, súper joven, como pueden ustedes ver, pues es aficionada a las letras y a las ciencias. Yo no sé exactamente en cuál se encontrará mejor, pero tengo una intuición. Bienvenida al programa, bienvenida a esta especie de examen extraño o, o tarjeta de presentación. ¿Eh? Concretamente, Eva, alguien me ha dicho que eres una persona muy trabajadora y que te gusta mucho la lectura. Y lo primero que te quiero preguntar directamente es cuál es tu actividad actual profesional. Bueno, yo soy profesora, soy maestra desde los 23 años y eh, aprobé en el 2003 eh, la oposición y, y siempre, bueno, mi madre siempre dice que, que cuando siempre quise ir a, a, cuando no me tocaba, quise ir a, a, a la escuela, le tocaba ir a mi hermano, mi hermano era mayor que yo, y, y entonces eh, a mí me apasionaba eso de que él estuviese aprendiendo las letras, a mí siempre, siempre me apasionó. Me decía mi madre que, que ya desde muy pequeña quería ser profe y me apasionaba las letras. Me decía que casi las aprendí antes que, que mi hermano. Y en eso estoy, en enseñar a los niños todo lo que sé. Bueno, pues a mí, así a bote pronto, se me ocurre una cosa. Que puede haber nacido uh, el, la profe Eva. La o sea, profe Eva, sentido. sí. ¿Por qué no eh, planteamos una cosa? que cada mes o cada 15 días, porque no sé el tiempo que dispones, sí. nos des una lección, nos cuentes una lección, una lección sobre un tema literario, o por qué no, otro tema que te seduzca a ti y que pueda ser una forma de colaborar con la mejora del nivel cultural de los espectadores que nos contemplen. Hablar, no sé, se me ocurre que en principio esas dos posibilidades. Uh -huh. Sí. Libros, libros para, distintas, para distintas edades, es decir, bueno, sí. para las mamás, decir, mamá, si, yo soy madre también y joven. Yo lo que creo que si los hijos que pueda tener lo que tengo, les he hecho un plan de, de, de conocimiento vital a través de unos libros que a mí me impactaron y que yo creo que son convenientes. 
pues contaros, contarles, sí. recomendarles, porque lo vamos a contar. Es un muy poco. difícil recomendar, porque, eh, pero se podría hacer. Eh, yo, lo, mi experiencia como lectora, según han ido pasando los años, es que eh, cada libro depende un poco de, de la situación vital en la que está cada persona. Claro. Entonces, eh, hay, por ejemplo, hay, hay madres que a lo mejor se enfrentan, es que estoy pensando ahora precisamente en un libro que leí hace poco, de una escritora gallega que se llama eh, Seres queridos o seres queridos, eh, que trata precisamente de esa, de esa maternidad y de lo que sufrimos a veces las madres cuando nos enfrentamos a la maternidad mm, y sufrimos a lo mejor una depresión posparto, eh, cosas de las que normalmente no se escribe. A lo mejor otra madre, pues esa maternidad no, no la ve así y la ve como una forma de aprender y quiere consejos para cuidar a sus hijos. Pero sí, se podría hacer. Claro, pues eso... Uh -huh. es, es, mira, había en tiempos en la radio de España, hace muchísimos años, había varios consultorios femeninos, se llamaban consultorios femeninos y de belleza. Había uno en Radio España que se llamaba la señora Marta Recina, fíjate si me acuerdo. Yo no lo, lo veía porque no, no, no consideraba necesario, no, no, no tenía la coquetería que se supone que tienen las damas, que los hombres hay muchos que son más coquetos que las damas, no nos confundamos. Seguro. O sea, no, no, no nos reste de esa posibilidad. Pero bueno, el hecho concreto es que aquello fue un triunfo total. Pues hacer un programa en que una madre aconseje libros para los hijos, libros para los sobrinos, libros para los compañeros, o sea, pues no sé, con una periodicidad eh, o separar si se puede, porque uh -huh. eso es muy sencillo, sí. no hace falta que te aprendas de memoria, nada, no hace falta, pero... No, 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 si además la casa está llena de libros, no he leído seño, muchos tenerlo. libros y... Leer es un placer, y... tiene seño. Sí, leer es un placer, tiene Nuestra seña, nuestra seño es, pues eres, eres tú, uh -huh. ya está, pues... Eva, la, la seño Eva. ¿Y qué, qué enseña la seña Eva? Pues hoy hablas de lo que te parezca oportuno. O planteamos un diálogo en el cual discutimos tú y yo dos puntos de vista. Cierto. Podemos hablar. Uh -huh. Vamos, discutimos tú y yo. No, yo repito lo que me vas a decir tú por detrás. Porque yo no voy a entrar en discusiones porque no tengo ganas de discutir. No, pues porque además, no hay... además, soy como la Cincuetti que cantaba. No sé si tú conociste a, a una cantante italiana que se llama Giorgiola Cincuetti. No. No, pues fíjate. Si no. no te puedo recordar que cantaba No tengo edad. No tengo edad. No, era una canción que sube ser Berryma en el mundo. No, no, no le está. Uh -huh. Y entonces, pues, yo, yo soy como la Cincuetti, no, no tengo edad para ya <risa> para aprender discutir. nada. ¿no? Yo lo más que puedo hacer es colaborar contigo y ayudarte y darte pie para que tú te luzcas en las exposiciones que consideres que sean beneficiosas y que puedas despertar interés en la gente. Uh -huh. Así que, si, si eso lo podemos hacer, sí, podemos. Sí, no sí, sé sí, si sí. ahora estamos, tenemos, mira, hemos consumido seis minutos y tendríamos hasta 20. Uh -huh. No sé si ahora te atreves, en estos momentos es una es un, un atraco a mano sin armar, no, pero... No, 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 no. Mm, ¿Por dónde quieres que vaya? ¿Cómo? ¿Por dónde quieres que vaya ahora mismo? No, en este momento no tengo condiciones para regular el tráfico. <risa> <risa> te puedes, puedes sacar... <risa> elegir el camino sin... mira me voy a atrever me voy a atrever a recomendar algo que a lo mejor voy a ir por voy a ir por un sitio que a lo mejor no todo el mundo mmm, tiene la suerte de conocer eh, yo últimamente leo mucha literatura gallega mmm, y me cuesta encontrar lo que lo que quiero eh, porque me parece que no está tan accesible como pues un poco como lo que hablábamos antes un famoso, escribe un libro, se convierte en bestseller porque cuenta mm. sus peripecias vitales y parece que nos va ese morbillo de querer saber su vida. Y, pero eh, a mí me gusta otro tipo de literatura, nunca me voy hacia, hacia ese lado. Entonces sí que recomendaría, por ejemplo, eh, hay una autora que se llama Olga Novo, que escribió eh, Felicidades, es un libro de poemas y se lo recomendaría a cualquier persona que haya nacido en el ámbito rural, que tenga hijos pequeños y padres mayores, porque es un libro que va directo al corazón de esa gente. Eh, yo lo leí y 
me, yo no soy una lectora habitual de poesía, suelo leer más novelas, otro tipo de cosas, pero ese libro eh, era incapaz de leer los poemas sin emocionarme, sin llorar. Mm, se lo recomendaría a cualquier persona que esté en ese punto, que haya vivido cerca del ámbito rural gallego, porque hay mm, cosas que le van a llegar mucho, mm, que tenga padres mayores, a lo mejor enfermos, y hijos pequeños. Pues me parece un, una elección, digamos, del terreno de juego, <risa> llevándola al tema deportivo muy positivo, porque son, son ingredientes de, de la tensión vital, ya mm. social, sí. vital. Sí, son, y es un libro que remueve por dentro. Quien no tiene un padre enfermo, quien no tiene un hijo con problemas o de salud o de tendencias negativas, pues... pues son, son, pero bueno, y al día siguiente hablar de otra cosa, de, de otro tema distinto. Uh -huh. o, o salirte por veterera, como yo ahora mismo, porque no sé qué decirte. O sea, realmente, pues me parece que lo podemos hacer bien. Vale, vale. Podemos pues si hablar parece, de vamos gustos. Vamos a escuchar un momentito, porque Dime. como el programa dura media hora, y vamos, 20 minutos, y tenemos 9,49, vamos a aprovechar meterme en la cosa que es la uh, lista de los libros que han sido más vendidos que oficialmente se da desde una central que está como casi todo en España, en Madrid. <risa> Los libros más vendidos han sido estos. Y las novedades también, ya por el mismo precio, dos objetivos. Esta semana los libros más vendidos han sido en primer lugar en Editorial Gerjalbu de Jaime Peña Fiel, Alto y Claro. En segundo lugar, Editorial Edasa, de Francisco Narla, Barbanera. Y por último, Editorial Alfaguara, de Joel Dicker, su última novela que es El caso de Alaska Sanders. Bueno, pues esta semana las novedades, los libros más vendidos de novedad han sido en primer lugar de José Castro, del juez Barrote Retorcidos, Memorias de un juez, editorial plural. Retorcido por ser un referente en la investigación. Contra la corrupción política, el juez, el juez José Castro, una vez jubilado, rinde cuentas en Barrote Retorcidos de su recorrido profesional. En segundo lugar, editorial Galaxia, de Cristina Pato, No día do seu enterro. A raíz de la inesperada muerte de su padre, Asilman Raposo comienza en una vía vital para que le va a descubrir las múltiples realidades de la ciudad de Orense en que se movía su padre. Y por último, el editorial del Planeta de Manuel Oreiro, La Arona de Huesos. Tras ser víctima de un salvaje atentado, Laura pierde completamente la memoria. Solo el cariño de Carlos, el hombre del que se ha enamorado, le ayuda a percibir destellos de su misterioso pasado. Y estas son las novedades de esta semana. Bueno, de nuevo juntos. Uh -huh. eh, ¿Por dónde íbamos? <risa> Estábamos divagando de sí. qué recomendaciones haríamos o cómo Correcto. orientaríamos esta sección. Pues muy bien. Lo que me habías dicho, el ejemplo inicial que me has puesto, pues ese, tiene todo, todo los, todos los ingredientes. Sí, los ingredientes, además posibles para interesar a la gente, pues, porque en los padres enfermos, los padres, la tragedia familiar, mm. de la, yo vivo en el rural, Mira. y entonces yo estoy solo, vivo, tengo siete hijas, la mayor es 20 años menor que yo, tiene 67 años, y la más pequeña tiene 32, son de dos mamás diferentes, la primera mamá vive, pero está con una... una parecido al Alzheimer, uh -huh. y la segunda mamá, o las otras, las tres últimas, pues se, le murió, se murió mi mujer en el año 93, y desde entonces soy viudo. Pues te y... lo recomiendo. ¿Cómo? Que te recomiendo ese libro, porque tú has pasado por una paternidad, sabes lo que es empezar a criar esas hijas tan maravillosas sí. que tienes, eh, 
y al mismo tiempo también sabes lo que es enfrentarte o has tenido cerca ese problema tan duro y que lo pasamos tan mal de, de tener un familiar o alguien a quien queremos mucho con, a lo mejor con demencia, con Alzheimer, ver cómo se van apagando y este libro va mucho sobre eso. Pues venga, sí. Entonces, lo podemos, te lo puedo podemos poner deberes. Estar para la próxima semana, o ahora si quieres. <risa> si te atreves ahora de, de comentar, tenemos espacio. Tenemos ocho minutos, siete minutos, seis minutos. Tenemos para poder eh, felicitar las ideas que creas tú que sean más significativas y más eficaces. No, es... Esto es un atraco, señores, porque <risa> nos hemos conocido hace muy poco tiempo. <risa> y, y bueno, es valiente. <risa> y está delante de una cámara y lo estamos grabando, pero hay que tener mucho valor para hacerlo. No, es, yo, es, es que es un poco complicado. Yo te puedo comentar eso, eh, aspectos de ese libro, de, de cómo te gusta, o sea, de si te gustaría o no, mm, o te puedo hablar de, de otros libros que a lo mejor no tienen nada que ver con eso y que también pueden ser recomendaciones. Eh, ya te digo que últimamente me voy mucho al, al tema de, de la literatura gallega. Eh, hace poco se murió Domingo Villar, eh, un escritor muy bueno. Eh, tenía una trilogía. Eh, de hecho, de la segun, del segundo libro de la trilogía se llegó a hacer una serie que se llama eh, A Praia dos Afogados, que fue, tuvo bastante éxito. Y resulta que yo había visto la serie y no me acordaba de nada. Mm. Y de repente saltó la noticia que se había muerto Domingo Villar. Dijeron los, los libros de su trilogía, Hoyos de Auga, eh, A Praia dos Afogados o Último Barco. Y digo, oh, ¿cómo puede ser que yo no los haya leído? Mm -hmm. Y entonces me, me puse a leerlo y, y resulta que acabo de descubrir que me gusta la novela policíaca, que claro. nunca me ha gustado. Sí, sí es buena. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Y gusta, tiene un humor muy fino. Lo que sea bueno siempre gusta. Tiene un humor muy fino. Lo que fino. pasa es que lo bueno varía con el tiempo y con las costumbres a veces. Claro, es un poco lo que te decía, que a lo mejor lo que es bueno ahora, o lo que es bueno, lo que es bueno para mí con 40 años, bueno, pero eso, sí. no es, a Lánzate. ti no te resulta tan agradable. No, pero, pero tú tienes que pensar en, el, en ti y, y hacer lo que en conciencia... Vamos a ver, yo creo que en la vida hay una cosa fundamental, que es actuar en conciencia. ¿Te puedes equivocar? Sí. Mm. ¿Qué pasa? Que te, cuando te has equivocado, has metido la pata, pues la sacas y sigues caminando. Si te vienes abajo, mira, yo me quedé sin madre con ocho años. Mm. Después me casé con veinte. Me separé con no sé cuántos. <risa> Viví siete años en pecado con una señora maravillosa. Se rompió la historia y me se me rompió el corazón, mm. pero no se había roto el, co el corazón, estaba un poquito averiado, pero al cabo de unos meses el corazón <risa> se <risa> se servía para, util para utilizarlo otra vez. La mujer de mi vida, una señora inglesa, bailarina, maravillosa, y conforme un hogar, y tuve tres hijas, tan maravillosas como las cuatro primeras, y después tuve la mala suerte de que se me muriera con un cáncer de mama, y se murió con 32 años, o 33. Entonces, desde entonces, eso fue el año 93. No volví a encontrar el, el amor, ni tampoco lo busqué. Y luego, después, ya, pues se pasó el cocido. Ya no, <risa> no es época de buscar. Se ha pasado el cocido. No, sí, pues, llega un momento en que te das cuenta, los hombres tenemos una función determinada. Y cuando se acaba la función determinada, pues eh, solo puedes vivir del cuento. Sí. Porque yo, la función no, no la, no la tiene. Pero yo creo que de esa historia que me cuentas nos tenemos que quedar con que no importa cuántas veces nos caigamos, que mm. siempre hay que levantarse una más. Eso sí. No, siempre. No, 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 perdón, siempre. nunca, nunca. Entonces... No, no, pero luchar hasta el final, pero, pero, pero luchar con cerebro, quiero decir. Mm. Con, porque es que los seres humanos somos muy toros de lidia. De repente <risa> hay cosa más tonta que un toro de lidia que le hacen así con un trapo rojo, va, y allá va, ¿no? va. Pues no, pues un, to, un tigre no hace eso, un tigre eso sale corriendo y se pone debajo de un árbol, se sube y cuando pasa el del trapo se le pega un meneo que lo mata. Pues hay que ser tigres en vez de, de toros de lidia. Bueno, Cierto. ustedes perdonen señores que me he metido a dar una, un consejo y yo no soy quien para dar consejos, pero bueno, la vida te enseña. Pues nada, muy bien. Bueno. Por la próxima grabación 
seguimos. Ya lo vemos. Divagando. Y me tienes que decir exactamente, bueno, apuntar los, los libros que tengo que comprar para poder discutir contigo o conversar contigo. Conversar. Sí, discutir no, lo vamos a dejar no, no. para... Hombre, es que la discusión tiene mala prensa, pero la discusión creativa... Bueno, también. Bueno, entonces, lo compramos, te claro. lo compro. Pues Tú si me no, lo compras el, también, el ¿no? No, no hubiera prosperado si no hubiera habido discusión. Cierto. En todo, todo proceso Cierto. creativo es una discusión. Con respeto. Sí, claro. No, es, que, es que si no hay respeto, no hay... Yo, yo no tengo, no, no tengo conversación. Uh -huh. O sea, cuando el otro es una gente que tiene, que tiene el, el don de ser el, el propietario de todas las verdades, pues yo corto tímidamente, digo, buenas tardes, <risa> que me tenemos temor sillita, y que tomes tú un café que no tenga azúcar, y que se joroba. Y busco la venganza extraña, porque si no es perder el tiempo. Bueno, pues nos quedan... Ah, no, tenemos el tiempo justo, metemos lo que tenemos que meter, ya sabemos lo de los más vendidos y los más... Esos. Está pues bienvenida al programa. Muchísimas gracias. Esperamos la próxima grabación. Hoy estamos grabando para cuatro semanas. Luego yo te, te comunicaré la próxima grabación. Vale. Y ustedes, yo creo que van, hemos tenido suerte. Porque no sé por qué me da el pálpito de que va a ser un, una colaboración, pues que a ustedes les va a gustar. Y entonces hay dos personas que vamos a disfrutar. No digo quién porque puede ser una pelota, si lo digo. Pero creo que lo estará escuchando o lo escuchará cuando, cuando lo grabemos, cuando lo, cuando, lo, cuando lo lancemos al aire. Y me dirá, teníamos razón, pues dejarla así. Gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes, por señores y señores, que sean felices.